。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出，每周五京东首页拉一下，猜真相赢大奖。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。不开心就来搜我、啊，快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，真实能源集团绿洲计划摇号现场。我们今天摇出绿洲计划的最后一个，也是唯一一个幸运住户，他将在你们几位中产生。轮到总裁真能源上台致辞时，却迟迟不见人影。绿洲计划代言人张大嘴带众人打开门后，怎么了？竟发现真能源死在了自己的休息间，嘴唇、手指呈青紫色，疑似窒息而亡。啊、其保镖沉默，也晕倒在旁边。经过初步排查，凶手就锁定在来摇号的五人之中，他们分别是：何好气、沉默、欧耶、荣冠、大挖机。陈，你怎么为什么会晕倒在案发现场？郝博士告诉我，他有一个计划。陈，究竟为何要出卖郝博士？郝博士到底去了哪里？荣。到底藏着什么秘密？现在的欧耶究竟是不是好小孩？凶手究竟是如何作案的？案件扑朔迷离，等待玩家侦破。经过分析与讨论，各位嫌疑人的杀机依次显露。今年的一月十号，有一张真漂亮整容医院的记录。左边是小海的脸，右边是现在我们看到欧月的脸。哦、患者因处于长时间高温灼烧，导致面部严重烧伤。就是他，他说，好会留在那个基地，发生了什么？可能是发生了什么，然后导致了小海毁了容。他为什么要整成一张欧的脸呢？那你现在是欧，还是小海？确实，我是好小海。哦哦、好小海、哦。你们看到现在这张脸，是我整容以后的脸。哎，整容成功了，整容成功了，可以拍，看见没有？看到没有？看到没有？换位置啊，啊，换吗？换吗？换位置啊，换吗？我坐在这里很尴尬。你回来坐下。要不你们俩其实坐这儿是最好的。啊，接着说，接着说，接着说，精彩。然后我发现了一个画像。应该是小海跟海研究，然后海研究呢，就是脸上感觉上受了伤，被全部包起来了。我先从这样话说起吧。好，我很小的时候，父母就去世了，我是一直是我哥哥把我带大的
。从小给我灌输的理念就是，你一定要好好学习，嗯，长大以后一定要做个很厉害的人，因为厉害的人以后会变成一颗星星，嗯，会受到所有人的仰望。所以我后来学习非常的用功，非常的努力，就有大家看到的这个，我是天才少女，对。然后后来呢，我哥哥在大学毕业之后就离开我了，去发展自己的事业去了。那他走的时候呢，就跟我说，他现在想要去发展一些可以代替传统能源的这些新型能源，黄金能。对。后来我们一直都是用社交软件在联系的，也没有再见过我哥哥。然后呢，我发现了你有一张存折，二二二年的三月一号，有一笔抚恤金到账，这个是哥哥死了的抚恤金啊。对，哥哥不是说要去做研究去了吗？他跟我说的是，他有两个好朋友跟他一起，一个叫新地质，一个就是真能源，他们三个人是非常志同道合的好朋友，然后一起准备是做一个特别大的报效祖国的一件事儿。但是后来，真能源找到我，告诉我的是说，我的哥哥在一个深海基地里面遇难了。但是我没有办法知道这件事情真伪。对，所以我也我也找再也找不到我哥哥了。然后，因为我是学生物的嘛，他跟我说你有没有兴趣做一个小组？所以给了他四百万的一个项目启动金。嗯嗯嗯嗯，所以你就开始做这个研究了。对。你那个时候对哥哥的死其实没有什么疑问，对不对？嗯，我不知道。然后我还在你的房间里找到了另外一个手机，因为这个手机的背面啊有一张两个人的合影。好小孩，还研究通讯录里面有好小孩、新地质、真能源，这个是哥哥的手机，对吗？对。然后就是这个新地质，你知道是谁吗？我不知道是谁。他等于是他没见过这个人，就是在这个手机里面的一张照片，就是他们三个人的，还研究真能源和新地质，三个兄弟，但你不知道他是谁，是吧？对，我不知道。亲自找到我，亲手给我发抚恤金的是真能源吗？他是真的鼓励我重新振作起来了，因为他跟我说我哥哥是一个有有大爱的人，然后跟我说如果你愿意的话。就是你应该继承你哥哥他的遗志，你去做你的这个项目的发展，我可以给你启动资金。嗯，对。然后就是一个哥哥给他的一个信，说小海，我在一次深海勘探中无意间发现了一株神奇的海陆两栖的植物，我给它取名叫蓝光草，希望你也会喜欢。M 二二一年十一月，嗯，所以其实是哥哥最早发现的这个蓝光草，对，然后告诉了他，他送给我的，他他带回来了，嗯。然后就是一个研究报告，说是蓝光草的实验，研究员是郝小海。二二二年的十月，研究结果表明，蓝光草可稀释蓝色有害物质，并且释放大量的氧气。就全部是他的结果，研究结果是我的研究结果。啊，他就是沿袭哥哥的这个科技精神啊。对。然后这就是小海二二二年七月做的一个绿洲计划。就是，其实刚才那个谁也分享过了，他的本来的计划其实不是像现在这样变成一个商业形式的，是所有人都可以共享的一个。他说了嘛，用一个先做一个小试点，然后把它变成很多很多，最后导致整个 M 星可以自由呼吸。嗯，对，这个是大清怀，对，安得广厦千万间啊，真的是、啊、大庇天下寒士俱欢颜。对，所以我觉得我是真的想要继承哥哥的遗志、啊，对。然后有一张这个图，一个是斯摩岛，就是烟花港，然后一个是布鲁士。然后很奇怪的是，在斯摩岛的边上有五颗星星，然后有一个潜水镜的那个样子，这是代表什么意思啊？我们在海里边抓派大星。哎，那就正好我们海绵宝宝这个这个东西就可以用上了，就可以去抓那个，<笑>就是挖了星星派大星。哎呦，单纯潜水。<笑>是这样，因为我进到生物研究项目组之后，前辈给我就是介绍了陈，配合我以后好下海去做研究。嗯，然后当时我是花了一个月的时间在去学习潜水啊、机械工程之类的所有的这种技能。嗯，他其实是在一直帮助我的。
跟他到底怎么着是真爱，还是说就是利用他的这些任务？不不不不不，我纯属就是跟陈去做研究，但是我对他其实，嗯。就是可能有一点心动吧，时间在一起久了，我觉得可能有一点点日久生情。然后我就把我们去过潜过水的地方就标上了一颗星星，其实就是我心里对他的一点点小小的，对小情愫。其实现在的故事出到这儿，我们也知道你是小海，他是他是沉默，对吧？你们俩其实是有一些恋爱关系的。我当时有多喜欢他，我就有多恨他。你是什么时候发现他有不对，然后再去找了黑黑黑侦探社去调查他？哦哦，喜欢你是一是个任务，因为在他的房间里有一个这黑黑黑侦探社。哎，好小姐，受您的委托，我们帮您调查到。陈默的真实身份是真能源的手下 ，M 二二二年三月，他被真能源调入 H 生物研究所。目前，陈默已重回真实能源集团。你是发现了什么？你要去调查他吗？还是因为什么？还有两个，一个是郝小姐受您委托，我们帮您调查到 M 二二二年二月真实能源集团海底基地爆炸事件并非事实。当日，该基地被集团总裁真能源下令封锁，封锁原因不明。什么爆炸不是真的？因为当时有一个新闻说是基地爆炸，所有的那个员工在里面遇难了，所以才给他哥哥发了抚恤金嘛。但是他去查了之后说这个爆炸是假的，是真总下令把整个基地封闭封锁了。而且另外的一份写到说，受您委托，我们帮您调查到 M 二二二年十一月，真实能源集团海底基地爆炸事件为提前安装炸点后人为引爆。我他杀了好多人啊！我来跟你们说，当年二二二年的二月，我哥哥死了，该基地被集团总裁真能源下令封锁了。所以我们得知的都是片面的讯息，告诉我们你哥哥死了，但是我不知道是为什么死的。一直到二二二年十一月那次跟你下到海里的时候，然后我是看到废弃的那个工厂，其实根本不是爆炸。对，我看到了。你去到那个基地了。对。但是我发现，那些人是在里面被困死的。憋死。对。明白了。他是这样的，郝小海其实去到那的时候，不是为了要找哥哥的死因，他其实是因为他发现蓝光草可能有一部分的功效，因为他哥哥跟他说过，在这个基地里面有，但是他以为是去基地的废墟里找，没有想到那个基地是好的。对，而且不但是好的，而且里面有被困死的研究人员，所以他对哥哥的死产生了怀疑。然后呢，你对真做了什么，导致他要去炸掉这个基地？就因为我不死在那的话，等于我就会知道我哥哥当时是怎么死的。所以其实他一开始就在那不安安排了炸点，对不对？对。然后他要他说速速把他带回。对，所以那会儿让他陪你去，就是说他是负责带回草的，你就是负责指那个路。到了。并且死在那。对。但是你有个错误，就是你当时没有跟他联系，说我先带着蓝光草上去了。我有联系，就是真告诉我之后，我还下海去找他，然后发现那个基地他炸了。上去之后呢，我以为他死了，后来才有十一月二十号，我把他所有的计划完完全全交给真的，是因为你以为他已经走了，对、啊，明白了明白了。那个时候你还没发觉不对是吧？但是你再后来发现是炸的，你就开始起起杀心了，也也没有杀心，就是我只我只是知道他炸了。对，真没有想到的是，郝小海是一个幸运的女孩，她只是受了重伤，对吧？对。然后我醒来的时候，呃，我的好朋友欧叶就跟我说了这些这些事情之后，我后来就跟他说，我想要利用他的身份去接近这个真能源，不然的话我没有机会靠近他的。对，明白了，明白了。好，那我的分享就是这些。走，谢谢。来来来来。
下面有请大挖机。好，嗯、我们介绍的是很好记，很好记了。因为毕竟我是炸炸炸烟花厂的嘛，烟花公司的，所以说先在炸个场啊。何小七最后一个介绍是有原因的，因为何小七有很多很多的身份啊。首先，他第一个身份是加气员，这个是大家都知道的。他之前在我们炸炸炸烟花厂这个保安，而且脸已经划掉了啊。他也是盗的身份。知道这条线什么意思？哦，画皮，真的，它是可以隐身的，就像我现在就可以隐身一样啊、哦，整个可以隐身掉。啊！没有啦，没有啦。哇塞，然后隐，它是一个隐身，因为我觉得它这还不只是它的其中一个身份。我们有一段特别这个伤心温情的故事，发现一张照片。这个是我女儿何七七嘛？何七七对，因为何七七在四岁的时候过度吸取有害空气，造成了肺部创伤，无法根治。然后还有一张是，那个就是何七七躺在那儿，还在想着出去玩。她说：“这个让我悔恨终身的事，我不能让它再次发生。”他不是想着出去玩，是这样的，小姑娘还以为这个蓝色的烟花是一个美丽的景观。她跟我在一起看的还觉得好棒好棒，但是就是因为看着这个烟花的时候，我女儿都吸入了大量的这个蓝色的有毒的烟雾，然后呢，她一直吸着这个九十八号的空气，她才能够延续她的生命。她还幻想着在发生这些灾难之前，她可以在蓝天白云下在树里面奔跑的样子。然后我就觉得我必须要救女儿。那悔恨终身的事情就是带她去看、这个，就是失去哦，失去这亲人。嗯。然后我们就看见了很多的小瓶儿啊，感觉就像一个美妆博主一样，有很多的这样的小瓶儿出现。然后呢，有一些是带血的。上面都写的是和好气，以处理低温储存，永久有效。他自己在一直给自个儿提样品，提取什么呢？然后他像前面画的这个东西，也许是以前真的是个发际线啊，因为他们有很多的头发。他是不是每往每拔几根就往上就往上画，往上画一根？因为是一堆的头发，难道说以前是孙悟空吗？然后他等于说他提取了很多他自个儿的血液跟毛发，对，这是和好气的头发跟血液，然后是我在用的，呃，啊，他不是，啊，因为我们这个星球，我们这个年代的所有的 ID 的检测都不是你简单的。通过一个什么样的证或者怎么样，他所有的检测都必须通过 DNA。如果我要成为和好器，我必须有和好器的血液或头发。所以他上面画的这个脸是整个一个换换脸那个变脸变脸。这个真的只只是为了好看，真的只是为了好看，真的只是为了有点未来世界的感觉。我以后再也不做任何装饰了，真的很难解释。我没有变脸，我从来就长这张脸，因为为什么和好气做保安的那个证件被抹掉了，就是因为和好气不长这样，是我长这样。但和好气是什么样的原因会把自己的毛发呀、血呀都给你？哇，因为他比女儿的病还要重，他当时是炸炸炸这个烟花公司的保安。所以他就在现场，他的肺部的疾病更加严重。他其实知道自己是没有办法撑下去了，所以他才把女儿托付给我。那么他最后为了能够让我可以用他的这个身份在这个城市活下去，他就在他走之前帮我留下了足够多的血液跟毛发，来支撑我混过每一次的 DNA 的检查。他的这个换身份跟你们这个严重性还不一样。我的猜想就是他他真实身份可能是一个被大老板攻击的人，对，不能出现。好，嗯
液态气体，液态气体上面有一个那个呃那样一个死的一个照片啊，然后就是一个等于说它是有毒的气体嘛，这个干嘛用的？这个是把有有害物质的气体液态化了，这是我在做有关的研究。我不只是一个加气员，对他做了很多的研究呢，是因为换回一个 U 盘。你先有什么吗？哦哦，又有盼头了 ，U 盘。那 U 盘里有两个报告啊，是有一个是布鲁氏空气悬浮物，就是我们不能呼吸的那个东西，跟黄金能。工厂的空气质量，然后他发现这个空中的这个蓝色未知物体跟黄金能工厂的空气悬浮物，然后两个具体成分是是相符的，是一模一样的。对。所以呢，等于是这个是收集的那空中的那东西吧？对，我就是通过这个检测，然后我找到了相关的检测部门，我查到黄金能里面产生的这个毒素和我们现在大气污染如此之严重的毒素就是一样的。然后我们看见了一个黄金能来袭，这样一个一个图标上面扎了好多眼儿，等于他心中充满了恨，对这个黄金能。对，有有有邮件来了。收件人是真能源，然后呢，跟真能源说立即停止黄金能项目，否则我将会将真相公之于众。然后附件一呢，就是刚才这俩东西，发的时期是在 M 二二三年的一月十九号，是以谁的名义发的？匿名吗？匿名，匿名哈。对，终于可以，终于可以，可以，可以到到这儿了，是吧？我们这个开始了，咚咚咚咚。哇，这个黑影出现了！这还有个箱子。那么这个合影是谁？刚才您说的那位哥哥海研究、哎。然后他跟他哥哥居然又在一起。不是吧？大家听见没有？扑朔迷离，没有没有，是不是？我是当年跟真能源、海研究一起在学校毕业，一起想要寻找到新能源旧 M 星的新地址。啊，我有两个真的啊。然后，嗯，我们当时其实是无意当中发现斯摩岛的那个土地很特别，后来真就跟我们说他收购了这个岛，我们就开始在这个海底建立深海基地。当然，我们不知道真做了这么多可怕的事情，因为我跟海研究，我们两个人只负责研究。完了之后，我们就在开始研究这个黄金土和开发这个黄金能。同时呢，这个土呢就被真处理到了附近的废弃的填埋填埋场。其实呢，它就是扔到了烟花场。然后呢，这个时候呢就发生了。呃，炸炸炸！烟花公司的这个非常大的这个爆炸的事情和燃物灾害，在这个过程其实是一个连带反应。与此同时呢，整个 M 星的空气越来越差。这个时候呢，我其实是有一点点担心黄金土的副作用，因为我们在黄金土里面确实检测出了蓝色的 X 物质，和这个燃物事件里面的 X 物质应该是同类的。于是我和海研究。就写信给真能源，说黄金能不能用，嗯，有很大的问题。嗯嗯，我就请求他暂时的关闭这个海底的基地，然后呢，希望可以暂停开发这个黄金能。就没有想到我们等来的不是关闭，而是死亡。对，就是他直接关死了。你们在底下吗？我们在这个基地里面。是您逃出来了。因为这儿有一个那个海的这个遗物，潜水的这个东西上面写的“海”这个字儿啊，海。当时整个基地被关闭之后，它切断了里面的氧气。嗯，因为关太过分了，没有氧了，所以很快这些人就没了。就是。那个时候，海研究跟我一起发现，还有一个潜艇是可以逃出去的，我们两个。就坐上这个潜艇往外逃，但是呢，就是快要冲出去的时候，我们潜艇被那个海藻缠住了，缠住了，就必须有一个人下去把这个海藻断开。但是呢，一断开之后，因为潜艇有有它的一个冲力嘛
，一断开之后，那个潜艇就会往外冲。与此同时，这个人就因为压力，就一定会被水往水底打。然后呢，我们两个在争执的时候，海就把他的这个面罩塞到我手里，然后跟我说了三个字“活下去”，然后他就跳下去。啊！所以呢，就是你哥哥用他的命换来了我的命。所以，虽然你现在不是郝小海的脸，但是你以后就是我的妹妹。嗯，我会尽量的照顾你。嗯，对。然后我醒来的时候是在和好气的家里。嗯，他把我给救了。但是呢，因为这个烟烟雾蓝色烟雾灾难的事情，这个保安和他的女儿都已经得了病，然后因为他们得了病，所以他拜托我照顾他的女儿，然后因为我知道针对我们做了这些事情，所以我开始用尽办法要调查，包括我已经查到了，就是我们现在的污染和这个黄金能造成的这个废土里面的物质是一模一样的，我这个匿名的身份其实就是要他助手。我要把这个事情公之于众，公之于众，对。然后他就那个要给我一个名额，让我闭嘴，因为他不知道我是新地质。我为什么一定要换一个身份？因为新地质在这个世界上已经死掉了。我不可以让真知道他当年的同学，也是一个知道全部事情的人，还活在这个世界上。那可是他知道你的脸吗？他今天没有见过我。今天在厕所的时候，然后没有想到他从后面来了，他认他是认出来了，没有，我背对他，他现在哎有打火机吗？我就赶快就，嗯、<笑>就走了。<笑>所以你知道为什么我今天不出现了？我为什么迟到？因为我根本就没有想到要跟他见面。今天，那你来干嘛呢？你不见面的话，我有我不见面的杀他的方法。嗯，不见面也能杀，是不？这点上这一点，跟这他妈有关系？不可能，我就觉得那个东西不能只是个装饰。我告诉你，这是我那条软件。我，就那个那个就是装饰哈，但是杀鸡现在没法说看明白。啊，为海报仇啊！是，这很大的杀机，不只是为海报仇，有太多了，为整个基地的同事报仇，还有就是因为我知道他现在这个一再的开发黄金能，他是要毁掉这个星球啊，是就是这个，但是但是计划这些东西还得二二的，我的计划吗？对。下面有请这助理上位吧。嗯，上位。普通话哦，普通话。我先用我标准的普通话跟大家分享一下。又变成福建人了啊！就是我这边就是我去搜了真能源的办公室，然后我们就可以复盘出他之前为了这个黄金能做的事情了。而这个项目名称是海洋能源开发，项目组呢是这个真实能源，报告人就是新地质。然后新能源是黄金能，勘察的地点是布鲁海域，啊、呃，发现了这个黄金能。然后勘察过程写了，黄金土表面生长着一种可以发出幽蓝微光的深海植物，为了加速黄金土的开发，建议直接铲除。黄金土可以提炼出一种特殊的金黄色物质，是一种可以替代石油的新能源黄金能。我觉得这里有一个寓意啊，人为了要更好的去挖这个土，就把那个蓝光草给刨了，但本身。这个星球给了我们一个平衡，是，它是相辅相成的。它在给你提供这些有毒物质的黄金土的同时，它在上面附着了可以吸附这些有毒物质的蓝光草。对，它本身是没有恶意，嗯、也没有要伤害人类、嗯，就反而是人类为了自己的私欲，为了要黄金土，就把那些蓝光草全部都刨掉了，破坏了生态平衡。这个动作其实是蛮有寓意的。其实相当于潘多拉魔盒的盖子
，揭开了嘛。然后，但是其实现在，大家想是把这个盖子给盖回来，或者说平衡被打破了。对，嗯。然后就是二二年一月十六日，就是烟花厂爆炸案的第二天，是真能源和他们公司的公关负责人丽莎的对话记录。不能让相关部门查出烟花厂的土壤里含有蓝色未知物质，所以烟花厂爆炸的确是意外。那是。但是因为这个爆炸把烟花厂土壤里面的那些物质给释放出来了，对，释放出来之后，然后真能源发现这事可能盖不住了，于是他让公司的公关负责人丽莎将污染的源头指向烟花厂的负责人。这李三怎么那么讨厌呀、啊？李三儿谁呀、啊？丽莎，丽莎对不对？这李李三儿，哎呦，丽莎，这李三儿真的是好人，就叫丽莎。换人叫李三儿，他们怎么回事？你看，我刚才第一时间我就说，一定不会是你父亲当时就一个烟花就会引起这么大的污染，对，对因为不可能那么简单啊！但是因为太多人骂他了，他接受不了。然后是在真的房间里也发现了一共是三株蓝光草，然后其中两株是在土壤里的，我推测应该是黄金。那这个呢？然后这个是在水里的。在土壤里的蓝光草是发蓝光的啊，在水里的是没有发蓝光的。我觉得这可能代表着，如果蓝光草发蓝光，代表它正在进行毒素进化，进行进化过，进化过滤。对，蓝光草它只要生活在黄金土里面，它就会通过特殊的光合作用中和掉这些有毒物质。所以呢，为什么必须要停止开发黄金能？就是你要珍惜现在仅有的这些黄金土，拿来尽量多的种蓝光草，嗯，这个星球就有救了，就不再会释放毒素，而是是在释放氧气了。对，对。然后是是一份调查资料，他在调查核好器，然后查到了他的女儿四岁是患了阻塞性肺病，需要吸收十八号空气，就是最高级的空气。核好器的就职是曾任职炸炸炸烟花厂。然后现任职真的好奇，加级站站员。因为他为什么查我？就是我不是匿名发了邮件吗 ？IP， 他就查到了。查到是。我要把这个事情公之于众。公之于众。对。然后他承诺我给我一个名额。他说，因为我知道你有个女儿，你要救你的女儿，我给你一个号。他说你去摇，你肯定能中，但是你帮我保密。我就去摇，我真的中了。我当时其实真的有想过，算了，是吧？不是算了，就是说我我就先不说。嗯，我真的想过，因为和好期已经走了。嗯，七七躺在床上，这就是我写那个，我不能再让那个悲剧再重演。我已经失去了我的同学海研究，我不能再失去七七。所以那个时候，我其实是想过。是不是要妥协？但是没有想到，很快琪琪就走了。就想，啊，小女，小女还没撑过去，所以我拿着那个号一点用都没有。嗯。其实我手里是有号的。因为七七的病需要吸九十八号空气，就是理论上，如果七七能够住在这里面，是一定能活的。对。哎，那你为啥说你的号是偷的呢？今天是邀请函是偷的。嗯，我是有号的，我是前面那九九千九百九十九其中有一个，然后你就偷了个邀请函。你今天偷邀请函来，只是为了见真而已。我不是要见真，我要杀他。我要用我不见面的方式杀掉他。我要用不见面的方式杀掉他，杀掉他，杀掉他，杀掉他。然后后面是一些案发现场的线索，到时候跟侦探一起讲我现在呢有一个不祥的预感，非常不祥的预感啊！这个会对我一会儿投票造成巨大的干扰。我先把证据讲完了，我来说。我主要看的是死者和他这个案发现场周边的状态啊。嗯
。我们已知的呢是他的手指呈淤青，然后嘴唇发紫，眼睛充血，标准的这个窒息死亡的一个特征。窒息死亡。对，旁边有一个胶带嘛。对。然后他脖子上有一个勒痕，这个勒痕基本上可以跟这个胶带对应，就是很潦草的一个杀人手法。嗯，但是我是觉得他脖子上的这个痕呢，对于窒息来说太浅了，他只是一点点的淤青。你还记得我们前几案那种上吊的那个都是跟掐进去的一个印子，这个地方是没有凹凸的，它只是一点点青。然后这个淤青只在脖子的前半截，后面是没有。对，后边没有。这只是应该是弄晕了，是吧？他等于是压了一个痕，而不是勒了一个痕。因为勒的话，后面就他得一圈嘛。压痕就更像，就把人摁在这儿这么压他呀。两个侦探其实是想告诉我们，那个有可能只是一个障眼法。哦。对，他就把它摆在旁边嘛，对吧？然后我其实今天到案发现场，我最奇怪的一件事呢，就是我们整个这个环境应该是不缺氧的。对，呃，大家都把氧气罐放在那个休息室了，可是，在死者房间有两个氧气罐。对，这分别是谁的呢？他就是那挥霍呗，俩氧一块儿吸的那种。<笑>他有没有可能是他？因为他的休息室没有。<笑>哎，你的气罐不在这儿，你带进来的。对啊。他是不是？<笑>有一个是你的，你想认识吧？啊？你想认识？<笑>我我可以不认的话也可以。然后，但至于他为什么要带一个气罐去呢？说明他知道什么呢？因为我们不知情的人，我们默认整个在这个区域里边到哪儿都是安全的。对对对吧？如果我们要背一个气罐的话，说明哦哦，他会在那个空间里，他会给他断氧。他是知情者，知道那个地方会缺氧。然后接着就在这个死者的口袋里发现了这个打火机。打火机，嗯、哦，我试了一下，确实是打不着，打不着吗、哦？所以他给你借火，他可能就是证明我的那个时间线是可采用的，就是那个十一点半。嗯，然后在他房间旁边的这个花盆底下发现了一个 U 盘，后来我发现他是缠了一圈的，他不是一个 U 盘。嗯、啊？那是什么？当你把 U 盘这两个字撕掉之后，它里面。的真正标签是报警器屏蔽仪，啊，接一个 USB 接口就可以发挥作用的报警器屏蔽仪，而在死者房间里边恰恰就有这样一个插线板，它可以插上去，而且还有报警器，还有报警器，这个是一个氧气的浓度检测仪，旁边是一个 SOS， 它的设定是氧气浓度低于百分之十四时会报警。当屋主受到威胁时，可主动报警。那是，嗯，两种方式啊。但是他就被这个东西给屏蔽了。他为什么要在外面贴一个 U 盘呢？我想是为了过安检。啊，啊对，都不能带耶。因为你们今天的安检，所有人都搜个底儿掉嘛，就就是 U 盘可能是可以带。但你要说我带一个报警器屏蔽，印肯定在门口被扣了。有可能。然后这个 U 盘我发现的时候呢，它是装在一个塑料袋里的。然后这个塑料袋展开了之后呢，我就发现它并不仅仅是为了放这个 U 盘，这个塑料袋还有别的使用过的痕迹，就是你看它上面有一些这种凸起，这种的变形，明白了啊、嗯？变形塑料袋就是它有拉扯过劲儿，拉扯过，嗯，就是嘛，就是嘛，勒它嘛，对，撕拉脸，嗯，啊，中公式就是调节氧气浓度的。可以手工调节，它上面写着，如果没有特殊情况，请勿将房间氧气浓度调至百分之十四，否则十分钟之内会让人产生恶心、眩晕，甚至无法行动的状况。没有说会致死啊、哦，它的最低浓度就百分之十四了，不可以再往低了调了。它指向是你不可以通过中控室直接杀人，对啊，你只能把它搞晕，对，然后你还是得还是手动，还是得手动。它现在是调到多少？调回了二十，现在是正常的。然后它这个上面有它有个波纹嘛，对不对？有氧气浓度的这个波纹，大家看到中间是有一个大洼地，就是在一段时间它被调节到了百分之十四。你说什么？洼地？洼地？洼地
，就大挖机挖过之后留下的那个那个那个坑，就是你你用挖机挖的这条线。然后这里边是还有一个报警器的检测，在它的中控台上，呃，这里面写着异常情况，甄总休息间曾红灯故障，目前已恢复正常，也就是说报警器中间被屏蔽过，屏蔽过了啊。然后刚才这个氧气浓度的监控里面呢，有非常有意思的一点啊，当它被调低的时候，是一口气降到了百分之十四的，但是在它升高的时候，慢慢回，它不是慢慢回，它中间卡壳了一下。就它现在大概这是百分之十四到二十五之间，波纹了一下，然后再上去的。我觉得这不是一个正常的现象，就它不是一下拧过去。我给你们画出来更直观一点，它在这么拧，就是它前面的二十五的波纹是这样的嘛？然后它调低的时候，我一摁摁钮，它是啪一下下去的。哦，对。然后一直十四十四十四，然后当调回去的时候，是先到了这儿，再上去的。小高潮啊，这么着走。然后我发现了现场的三株蓝光草，还有地上的黄金土，散落的黄金土。这个是我后摆上去的啊，当时我不知道黄金土是什么东西，我只是说对比一下，它跟这个植物下面的是一样的，嗯，散落的黄金土。呃，然后我还想请那个普通话补补充一个证据，就是那个药，还有药啊，嗯，在这个公共区域发现了一瓶药，叫红葱红。里面的物质呢，呈现是红色的液体，作用于急性缺氧，服用后即刻起效。叫什么？叫什么？红彤彤。它不是导致人缺氧，而是可以治疗急性缺氧的症状。速效救心丸，就是凶手进去了，他要自己吃。对，要跟他同一空间嘛。啊、呃，自己喝了，他可以保持清醒。涵养很低，这个凶手。我们现在有一个制造低氧环境的一个凶手，然后有两种进入低氧环境且可以自由行动的手段，一个是带带罐，一个是提前喝药，对吧？嗯。最后一个是现在还不知道什么用的东西，是在真的休息室的门口的垃圾桶里面捡到的。什么东西啊？上面大概是一个别针对，类似于一个别针的这个铁丝。干嘛用的呢？你是说开门吗？不知道。它下面有一个胶，胶上面贴的有残留的白色的粉末的痕迹。我觉得这个白色粉末可能只是它是贴在墙上的什么地方，但是我后最后没时间去找了，就因为墙灰，我以为是这样，嗯、有可能是门锁的一个控制。嗯、我再说一下我在找到的最后一个证据，然后我就差不多开始说我猜想了。可能我说完这个，有的人可能就已经能想到我说那个不好的脑洞是什么了。就是这个安全提示是说，绿洲应急通道在中控室旁，从此处到应急通道的路程为六分钟，也就是说，从甄总办公室到中控室的距离是六分钟。啊，那么呢，我想说的一个问题就是，根据我们一开始盘的时间线，死者死亡的时间，它是从十一点半到十二点之间，对不对？对。也就是说，他作案一共只有半个小时的窗口期，但是这六分钟是一个非常把这个时间线弄得非常挤的一个硬性的规定了。因为我们通过整个这个手法还原，我们发现凶手要做的事情非常多。他首先得把这个呃干扰器先得想办法进去插在那儿，嗯，插在那儿之后，他。屏蔽了干扰，他才能去中控室做手脚，对不对？嗯，咱们先不说他什么时候进去的，但是他一插这个这个仪器，再走到中控室就花掉了六分钟，然后他要在中控室等，等十分钟，这个针在里面开始进入那种无力的状态、哦、啊。当然他不必等足十分钟，他差不多其实你要你要等四分钟，他得开始动也可以，反正就是说这十分钟他可以给他合并在路程里，但是他至少得十六，也是得花掉十六分钟，对不对？对花掉十六分钟之后。他得回到中控室，把他的氧气给调回去。嗯，这又是六分钟。然后他还要再回来，他还要再回来把 U 盘，把他的这个干扰器给去掉。拿掉。对，所以在这个半小时的窗口期里边，他要走路和等这个氧气生效，他就要花二十八分钟。他动手还怎么得站个两分钟？所以我有一个不好的脑洞，就是觉得这一案是双凶手。啊？哦不一定。你刚刚卡这个十二点的时间，是他完成一切，对不对
但是呢，其实很有可能这个十二点的时候沉去的时候，那个时候已经在低氧的状态了，就是它还没有完成。这里面其实能帮他争取一段时间。你说的确实有这个可能，但是我认为就是如果一个人做的话啊，凶手给自己安排了一个特别难以执行和不现实的一个一个计划。那时间太久了。对，你要你要溜溜达达的在那儿做这个计划干嘛？因为从我们现有的这个分析和记录来看，确实这就是整套杀人手法。你刚才考虑的说这个东西一个人能不能完成？我觉得，嗯，要考虑各种意外状况的话，一个人也理论上也是可以完成的。但是，一个人根本就不会这么设计。然后，我还有一个点，为什么觉得是是双凶手呢？啊，假设一个人在中控室扭低这个按钮，一直在看的时候。正常来说，它应该是拧拧下去、拧上来，对吧？拧到这儿没有任何意义。这个地方除了是手控之外，它同时还是一个含氧度的监测，也就是说，房间里的氧气发生了异常波动。这个东西不是它拧的，因为它不会在那儿给你拧到半截，这个举动没有任何意义。你如果说是双凶手的话，但我觉得，除非有证据支持。我的脑洞是什么呢？因为黄金土洒了。然后某一瓶蓝光草释放了大量的氧气，导致在中控室的人看到了房间里边的氧气出现了意外的波动，这个是在他计划外的，所以他看到这个波动之后拧高了之后去查看，而且这个人应该就是陈。等一下，黄金土洒了，它为什么会波动呢？他的意思就是蓝光草就出来了，有一个罩子开了，是这意思吧？我是觉得这么小一瓶可能不太至于那个。还有一种可能就是氧气罐。但我觉得中控室有没有沉，或者沉想没想到去中控室，这个是值得怀疑的，是因为我们每个人都是把气瓶放在休息室然后去的啊。他直接带气瓶去，如果不是他知道现场氧气会出问题，他干嘛要带气瓶去啊？对。你看，如果如果是我的话，我带着氧气罐进去，我是不是不应该把氧气调回来，我再进去？我要过去，我为什么要把氧气调回来，我再带着氧气罐过去啊？而且他都已经在死者旁边了，他会不会太明显？反正不管他当时去的那个是不是陈，或者说是不是那一波，但是我个人认为是中控室的这个人看到这个会触发动机，想要去房间看看。这是个意外，就是怎么突然出现了不正常的氧气呢？有道理。我明白侦探说的那个意思，因为现在出现两个手法都可以保证自己在氧气浓度出现问题的房间里面可以活下来，一个是红药水儿，一个是氧气瓶。氧气瓶。所以呢，他觉得这两个人都是知道中控室要出问题的啊、哦。那请问？他如果要杀这个人，他要控制这个，他看到他高了，他不是应该把他调低吗？他怎么还会再把他调高一点呢？他跳高了就说明出意外了吗？出意外了，他为什么要调呢？出意外了，他不是应该去看吗？看现场发生了什么吗？或者把他再往下调一点，把他控制在这十四。对。那你说我要是知道这个中控室的话，我带那个气瓶去是什么？因为如果我知道的话，我就知道它是十分钟才制晕嘛。我带个气瓶过去干嘛？还有一点，侦探请注意，他明明是用那个叫什么那个那个那个塑料袋闷死的，对不对？我们猜是这样的。他还做一个胶带的这个假象是干嘛？而且，如果你从氧气瓶和那个红药水，我觉得我偏向红药水。对，就是就是，我觉得是无无脸的那个人，就是真正下手杀人那个人，他用的是红药水。我觉得是有同伙、啊我觉得侦探，您可能如果怀疑是两个人合伙作案的话，首先要考虑他们的时间线的呼应
，还有一点就是谁跟谁的人物关系有可能能够形成这种搭档的关系。另外还有很重要的一点，就是他们的时间线上如何互相配合。但手机又被收了，因为进入安检的时间好像是不能撒谎。是的，是的，有监控啊什么的。侦探，我们把我们的每个人的时间线再跟您说一下。好。然后包括我们也简单说一下自己的动机。按时间顺序对你来说是不是好记一点？时间顺序吧，第一个。我，我第一个来的。好，我首先说一下我的杀他的动机，因为他。杀掉了我整个工作室的同事，同时呢，他还在做一个危害 M 星的一个非常可怕的一个污染环境的计划。另外呢，他的所谓的绿洲计划就是利用人们想活下去的最后的这一点希望，在敛一笔非常可怕的财。所以我今天必须要杀掉他。我今天来，我根本就没有想见到他，因为我不能见到他，所以我将会用我不见面的方式杀掉他。呃，我的时间是我十一点来，通过了安检，十、嗯、一点半的时候我去厕所的时候不小心跟他遭遇了，嗯、但是因为他呃他在我身后，他就问了我一句有火机吗？然后我说没有这，这我就赶快低头走开了，然后我就在房间里面等着，我要等的是，听到你们说好欢迎真上台，真上了台之后，我就去实施我的计划，嗯、但是我听完这么一直在喊真，我说怎么还没上台，我就想去看一眼，结果就被你们逮进去了。我本来毫没有一点都没有想到要去参加你们的仪式，我要的就是来到这个空间，然后想办法进入到真的空间。呃，也就是说，你原本的这个计划没有实施，就是你放在后更后面，对吧？可以这么理解。我就要等他上台之后，我就可以做了。第二个到场的应该是陈吧？对，我十一点零五，通过安检进到现场。然后我就在我的休息室里等，一直到十二点，我开始去找针。然后找针的时候呢，我发现门是虚掩着的。然后我推开门之后，发现他仰面倒在地上。然后我在试探他鼻息的时候，就被后面的人打晕了。对，呃，目前来说，其实我就是觉得你的杀人动机不是很清晰，是吧？因为我我想。为女友报仇，对，为为我的女友报仇。然后我也我也在想，通过什么方式去杀掉他。我是十一点十分来的，然后过了安检之后，我就一直在休息室。我是十二点十五分去找他的，敲他的门没人应，对，之后我就走了。二十分，到了现场。他动机太明显了。对我的动机特别明显，就是哥哥是他杀的哥哥，你也是被他炸的。对，还有一个是我自己本人。我是十一点一刻过的安检，过完安检以后呢，我就到了我的休息室。然后到了休息室之后呢，我十二点零五分离开休息室去敲了他的门，然后敲了很久他也没有回应，然后我就回到了我的休息室。直到十二点二十五的时候我出来，然后看见欧和大在那儿，我就跟他们坐在那儿。我的动机很明确了，灭门之仇啊！灭门之仇，灭门！而且我是西罗，他们也要杀西罗，他们要杀西罗，他也有自保，他们要,要自保，对，就要杀新仇旧恨，对。所以欧和荣啊，你们承不承认，你们十二点零五和十二点十五那次敲门就是你们本来要动手的时间呢？因为真有跟他们约十二点半以前，对，因为他们只有这次机会了，机会嘛，唯一一次机会了。对，如果我要去动手的话，肯定就是这个时间。而且这个点就说明当时房间里面确实已经没有人了，而且门锁了，对吧？对。这就意味着连拔那个干扰器的动作都完成了，敲晕拔都完成了。嗯嗯，好。我要替我爸爸鸣冤啊，因为他其实真能源是一切的最惠罪魁祸首。对，我是十一点二十到达了，接受了安检，那么中间就是在休息室，十二点二十我到达了收官仪式的现场参加摇号，就是中间没有时间线，相当于十一点二十来，十二点二十上是吧？对我觉得可能这一票啊，第一票还是只能猜，对，还是得找证据。加油吧，两位侦探！好，加油！我们进去了，祝福侦探。不容易啊！你怎么觉得？双人配合，主要是你是觉得时间紧？对，我觉得可能没那么紧，因为十一点半的时候他已经在外面了，所以那些什么插油板可以在十一点半之前做。就是可能真的上完厕所回去的时候
，屋子里面的什么 U 盘、什么氧气含量已经是被调好了。但是如果说这两个是一个人操作的话，他要在这里面来回走，就是，就我们先确定这个计划是一个成功的计划。嗯，因为其他的手法目前来看是失败的，就是这个看来是成功的手法嘛。嗯，通过缺氧让人失去反抗能力，然后再窒息致死。嗯，然后隐去警报嘛。嗯，但是你这么复杂的一个手法，你要一个人去做的话，我觉得凶手制定这个计划就是不合理的。他要没有帮凶的话，如果是双凶的话，那是不是我们可以就两种组合，大荣和欧辰？嗯。还有一个问题是，陈是一个武力值非常高的人设。如果谁跟他合伙的话，他需要搞缺氧那么复杂的事吗？啊、嗯。OK， 然后需不需要考虑一个元素叫做仪式感？和京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。涉案藏穿梭，嫌疑人活，无辜者在面具之下，对错善恶，随时调换角色。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。短视频互动平台：抖音。深度知识合作平台：秒懂百科，世界如此简单。短视频合作平台：快手。新闻客户端合作：一点资讯、扎克尔、澎湃新闻。案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作：探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、YY 直播、智联招聘。感谢媒体支持：中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫哥娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。